അസ്സലാമു അലൈക്കും തഫ്സീർ ജലാലൈൻ സബക്ക് നാല് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على النبي المختار وآله الأبرار وصحابه الأخيار وأتباعه الأطهار والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلات والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله خذ بايدينا ادركنا مرادنا يا رسول الله الله رب العزه ഇര ലോക വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് മഷായിഖ് മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബം എല്ലാവരെയും നാളെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദിൻ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് തഫ്സീർ ജലാലയുടെ ആമുഖത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഭാഗം വസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വാലിഹി വസുഹബിഹി വ ജുനൂദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഷ്മിയും അതിൻ്റെ എട്ട് മുത്തലക്കുകളും ചർച്ചകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹംദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു വസ്വലാത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണമാവുന്നത് വസ്വലാമു അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയും ആവുന്നത് അലാ സയ്യിദിന നമ്മുടെ ലീഡറിൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ലീഡർ ആരാണ് അത് അതായത് മുഹമ്മദൻ പുണ്യ നബി മുത്ത നബി മുഹമ്മദ് അൽ മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയും ഗുണവും ഉണ്ടാവട്ടെ വ ആലിഹി വ സൊഹബിഹി വ ജുനൂദിഹി ഈ ആലിഹി സൊഹബിഹി ജുനൂദിഹി ഈ മൂന്ന് വാക്കിലും അവസാനത്തിൽ ഓരോ ലമീർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ലമീറുകൾ മടങ്ങുന്നത് മുഹമ്മദിൻ എന്നുള്ള ലഫുദിലേക്കാണ് സ്വല്ലം അലൈഹി സ്വലം അപ്പോൾ മുത്തി നബിയുടെ വ ആലിഹി മുഹമ്മദിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മേലിലും സൊല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം വ സൊഹബിഹി അവിടുത്തെ സൊഹാബത്തിൻ്റെ മേലിലും അനുചരന്മാരുടെ മേലിലും വ ജുനൂബ് വ ജുനൂദിഹി അവിടുത്തെ സൈന്യത്തിൻ്റെ മേലിലും സൈന്യം ജുന്ദ് ജുനൂദ് സൈന്യം സൈന്യങ്ങൾ അജിന അജിനാദും ജമ്മാണല്ലേ അതായത് സ്വാവിയിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് കൊണ്ട് ദീനിനെ സഹായിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ പറയും അതുപോലെ ഫിൽമിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഹിതിമ ചെയ്യുന്നവർ പള്ളിയെ പരിപാലിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ക്യാമെന്നാൾ വരെ ഹിതിമ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഈ ജുനൂതിൽ പെടും അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ മേലിൽ മുത്തിനബി കുടുംബം സ്വഹാബത്ത് അവിടുത്തെ സൈന്യം അവരുടെ ഒക്കെ മേലിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയും സലാമും ഗുണമൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ ദാ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് താബിൻ്റെ ആമുഖത്തിലേക്കാണ് കിതാബിൻ്റെ തസ്വിനീഫ് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ ആരൊക്കെ നടത്തി മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിഷയം ക്ലാസ്സിൽ വസ്വലാത്തു വസ്സലാം അല സയ്യിദിന സയ്യിദിന സയ്യിദ് സയ്യിദിൻ്റെ അസിൽ സഞ്ചനം എന്ന് പരിശോധിക്കുക സയ്യിദിൻ്റെ അസിൽ എന്താ സയ്വിദ് സയ്വിദ് അപ്പോൾ ഒരു കലിമത്തിൽ വാവും യാവും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോഴേ ആദ്യത്തെ അറഫ് സാക്കിനും ആയപ്പോൾ വാവിനെ യാ ആക്കി മറിച്ചു ഇപ്പം രണ്ട് യാ വന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ യാ അടുത്ത യാ അലി ഇതാമം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് സയ്യിദായത് സയ്യിദ് അസിൽ സയ്വിദ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അൽമു തഫ്സീർ ആണല്ലോ അല്ലേ തഫ്സീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക വിശദീകരിക്കുക അതിനാണ് ഇപ്പോൾ തഫ്സീർ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തഫ്സീറിൻ്റെ ഉലമ തഫ്സീറിനെ രണ്ട് ഇനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തഫ്സീറും ബിൽ മസൂർ രണ്ട് തഫ്സീറും ബിർ ഈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിധമുണ്ട് തഫ്സീറും ബിൽ മസൂർ രണ്ട് തഫ്സീറും ബിർ ഈ 
ഒന്നാമത്തെ തഫ്സീറും ബിൽ മസൂറ് പറഞ്ഞ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളിൽ നിന്നോ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്നോ താബികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതാണ് ഒന്നാം കാറ്റഗറി തഫ്സീറും ബിൽ മസൂർ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെയും സുന്നത്ത് ഹദീഫിൻ്റെയും സ്വഹാബത്ത് താബികളോടൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസ്താവനൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ച തഫ്സീറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുയൂത്തി റലിയല്ലാഹു അനഹുവിൻ്റെ അദ്ദുററുൽ മൻസൂർ തഫ്സീറും ബിൽ മസൂറിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കിതാബാണ് ഇമാം തൊബിരി റലിയല്ലാഹു അനഹുവിൻ്റെ തഫ്സീർ ഇമാം തൊബിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ ജനിച്ച് ഹിജറ മുന്നൂറ്റി പത്തിൽ വഫാത്ത ആയാളാണ് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ജനിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ജനിച്ച ഇമാം തൊബിരി റലിയല്ലാഹു അനഹുവിൻ്റെ തഫ്സീർ തഫ്സീറും ബിൽ മസൂറിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇമാം തൊബിരി ഇമാമിൻ്റെ തഫ്സീറിൻ്റെ പേര് ജാമ്യ ഉൽ ബയാൻ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കിതാബാണ് ഇബിന് കസീർ റലിയല്ലാഹു അനഹുവിൻ്റെ തഫ്സീർ നാലാമത്തെ ഒരു ഇനമാണ് നാലാമത്തെ ഇതാണ് തഫ്സീറും ബിൽ മസൂറിൻ്റെ അങ്ങനെ എണ്ണി പറയാണ് ഒന്ന് ദുറൽ മൻസൂർ രണ്ട് ജാമ്യ ഉൽ ബയാൻ മൂന്ന് ഇബിന് കസീറിൻ്റെ തഫ്സീർ നാല് ഇമാം ബാഗവി റലിയല്ലാഹു അനഹുവിൻ്റെ തഫ്സീർ ഉൽ ബാഗവി ഈ നാലും അത്തഫ്സീർ ബിൽ മസൂറിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്നാൽ ഈ ബിന് കസീറിൻ്റെ തഫ്സീർ അതിൽ പെട്ടതാണോ എന്ന് ചില ഇമാമിങ്ങൾ ചില ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഗവേഷണങ്ങളും ന്യായീകരണങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ തക്കതീയം പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തഫ്സീറിൻ്റെ ഇനമാണ് അത്തഫ്സീർ ബിർ റഈ അപ്പോൾ മുത്താലിമിങ്ങളത് ഹെഡിങ് ഇടണം ആദ്യം അത്തഫ്സീർ ബിൽ മസൂർ നോട്ട് ബുക്കിലേ അത്തഫ്സീർ ബിൽ മസൂറിന് ഹെഡിങ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നാല് തഫ്സീറിൻ്റെ പേരും മുസന്നഫിൻ്റെ പേരും എഴുതി വെക്കണം അടുത്തൊരു ഹെഡിങ് ഇടണം എന്ത് അത്തഫ്സീർ ബിർ റഈ രണ്ടാമത്തെ തഫ്സീറിൻ്റെ ഇനം തഫ്സീർ ബിർ റഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയിൽ ലോകത്തിലും അതുപോലെ നിദാന ശാസ്ത്രത്തിലും ഒക്കെ മറ്റു വിജ്ഞാന ശാഖകളിലും ഈ ഖുർആാൻ പണ്ഡിതൻ്റെ മുഫസിറിൻ്റെ കഴിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഈ മുഫസിർ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അത്തഫ്സീർ ബിർ റഈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഇമാം ജമഷരി റലിയല്ലാഹു അനഹുവിൻ്റെ തഫ്സീർ ഉൽ കഷാഫ് ജമഷരി റലിയല്ലാഹു അനഹു എന്ന് പറയേണ്ട കാരണം ജമഷരി മുഴത്തജലി വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് കേട്ടോ ഏ നമ്മളെ തഫ്സീർ ഉൽ ബൈലാവിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് അപ്പോൾ റലിയല്ല എന്ന് പറയേണ്ട അതായിരുന്നു അള്ളാഹ് പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് രണ്ടാമത്തെ തഫ്സീറും ബിർ റഈനുള്ള ഒരു കിതാബാണ് തഫ്സീർ ഉൽ ബൈലാവി ഇമാം ബൈലാവി ഇമാമിൻ്റെ തഫ്സീർ ഉൽ ബൈലാവി അതുപോലെ തന്നെ തഫ്സീർ ഉൻ നസഫി ഖാസിൻ കുർത്തുബി റാസി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന തഫ്സീർ ഉൽ ജലാലിനെയും ഈ തഫ്സീറും ബിർ റയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തഫ്സീർ രണ്ട് വിധമാണ് തഫ്സീറും ബിൽ മസൂർ തഫ്സീറും ബിർ റയ് നമ്മൾ ദർശിലൊക്കെ ഓതുന്നത് തഫ്സീർ ഉൽ ജലാലൈനി അതുപോലെ തഫ്സീർ ഉൽ ബൈലാവൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും തഫ്സീറിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാവില്ല കാരണം തഫ്സീർ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ സ്വറഫ് പദോൽപത്തി ശാസ്ത്രം നെഹവ് വ്യാകരണ ശാസ്ത്രം ഇൽമുൽ മഹാനി അലങ്കാര ശാസ്ത്രം ഇൽമുൽ മന്തിക് തർക്കശാസ്ത്രം ഇവകളിലൊക്കെ ഉള്ള ജൂനിയർ കിതാബുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജലാലയനെ ഓതേണ്ടത് അപ്പോൾ ദർശിൽ നമ്മൾ ജലാലയനെ ഓതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തുഹഫത്തുൽ ഇഹ്വാൻ അതുപോലെ തന്നെ തസ്വരി മന്തിക്ക് ഇത് രണ്ട് ഓതിയതിന് ശേഷമാണ് ജലാലയനെ ഓതിയ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ 
യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുസ്തസുൽ മഹാനിയിലും പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഇസ്തിഹദാമ് തൗരിയത്ത് ബറാത്തുൽ ഇസ്തിഹ്ലാല് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ മുഖ്തസൽ മഹാനിയിൽ നിന്നും കൂടി മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്കിലും തുഹഫത്തിൽ ഹുവാൻ ഓദിയ ഏറെക്കുറെ ഒക്കെ മനസ്സിലാവും എങ്കിലും തുഹഫത്തിൽ ഹുവാനും തസ്വീർ മന്തിക്കൊന്നും ഓതാതെ തഫ്സീർ ജലാലിനെ ഓദിയാല് ഒന്നും അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് അഭിഭാരത്ത് ഹല്ലാവുകയില്ല അപ്പോ തുഹഫത്തിൽ ഹുവാൻ തസ്വീർ മന്തിക്കൊക്കെ ഓദിയതിന് ശേഷം ജലാലിയനിയുടെ അഭിഭാരത്തിനെ സമീപിക്കുമ്പോഴുള്ളൂ അതിന്റെ ഓരോ പദങ്ങളിലുമുള്ള അതിന്റെ വലിയ ആ ആശയ പ്രപഞ്ചം തിരിച്ചറിയാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിക്കുക അള്ളാഹു ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എലിമു തഫ്സീറിന്റെ ജലാലയനയുടെ നാലാമത്തെ സബക്ക് പൂർണ്ണമാകുകയാണ് മുത്താലിമിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം സയ്യദ് എന്നതിന്റെ അസല് എന്താണ് എഴുത് സഞ്ചാനായിക്കോട്ടെ ഒരു ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം തഫ്സീർ എത്ര വിധം ഏവ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ തഫ്സീറും ബിൽ മസൂറും തഫ്സീറും ബിർ അയ്യും എഴുതുക നാലാമത്തെ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമാവുന്നു അലഹമുല്ല തക്കബലല്ല അസലാമു അലൈക്കും